आज हम लोग क्या पढ़ते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व अगला चैप्टर के लिए बस थोड़ा सा थ्योरी है समझे पहले उस थ्योरी को देखिए फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखिएगा ये x ये y हो गया ठीक मान लीजिए क्या कि यहां पर एक आपका फंक्शन है y बराबर एफ समझ गए एक फंक्शन आपका क्या है y बराबर एस मेरे साथ आपको बोलना भी है और एक दूसरा फंक्शन ये है आपका जी हाँ y बराबर जी वाई क्या फंक्शन आपका y बराबर जी एक्स दूसरा फंक्शन क्या है y बराबर जी एक्स पहला फंक्शन y बराबर एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन y बराबर आपका जी एक्स यानी कि दो फंक्शन है तो इस दोनों फंक्शन के बीच में देखा जाए तो कौन सा एरिया आपको दिख रहा है ये जो है तो दोनों फंक्शन के बीच का आपको एरिया दिख रहा है समझ गए ये दोनों फंक्शन के बीच का आपको एरिया दिख रहा है और आपको इसी एरिया को निकालना है आपको इसी एरिया को क्या करना है निकालना है ठीक कैसे निकालिएगा तो सबसे पहले जो है ना कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेते हैं ये दोनों कर्व जो है जिस जगह पे एक दूसरे को काटता है पहले उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग लेते हैं समझ गए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेते हैं मान लीजिए कि आप यहां से एक लम खींच दी आप यहां से एक लम खींच दी इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप यहां पर एक लम खींच दीजिए ठीक है इसमें क्या है कि यदि ये दूरी आपका x बराबर ए ले लीजिए ये दूरी x बराबर b, यानी कि यदि इसका कोऑर्डिनेट कहिएगा यदि इसको आप q मानिएगा इस पॉइंट को आप p मानिएगा इसका कोऑर्डिनेट x और y होगा कि नहीं इसका भी कोऑर्डिनेट x और y होगा कि नहीं होगा ना x, y, ठीक हम लोगों को करना क्या है हम लोगों को यदि इसका एरिया निकालना रंगीन पार्ट का हम लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं इस पार्ट के एरिया निकालना हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है इस पार्ट का एरिया निकालना लेकिन एरिया जब भी निकलेगा एरिया जब भी निकलेगा क्षेत्रफल जब भी निकलेगा आपको स्ट्रिप या तो एक्स एक्सिस पे बनाना है या फिर स्ट्रिप आपको बनाना है वाई एक्सिस समझे स्ट्रिप आपको कहा बनाना है बोले एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे और इस एरिया को बनाने के लिए दिक्कत ये हुई हम ना तो एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप बना पाए हैं और ना ही वाई एक्सिस पे समझे ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों इसी स्ट्रिप को बढ़ाकर आप नीचे कर दीजिए इस स्ट्रिप को बढ़ाकर क्या किए नीचे कर दीजिए अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा ये भाई तो आपका dx और ये ऊंचाई याद कीजिए ऊंचाई हम लोग क्या बोले हैं y ऊंचाई क्या बोले हैं y तो आपका ये जो स्ट्रिप है ये एक आयत है ये स्ट्रिप किसके जैसा दिख रहा है आयत के जैसा किसके जैसा आयत के जैसा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि वाई गुना डी यानी कि ये आपका हो गया वाई डी क्या हो गया नो वाई डी अब आपको लिमिट पुट करना है कहा से कहा तक x बराबर ए से x बराबर कहा तक b तक यानी कि x बराबर ए से x बराबर b तक ये तो हम लोग एरिया निकाल लिए और दिक्कत ये हुई समस्या ये शुरू हो गया कि बाबू यहाँ पर y के जगह पे आपको क्या करना है यदि इसका आप नाम समीकरण एक दे देते हैं इसका नाम आप समीकरण दो दे देते हैं आपको यह बताना पड़ेगा कि आप y किसका लिए है क्योंकि दोनों तो y है ना y आप अभी किसके नीचे स्ट्रिप खींचे है समीकरण एक के नीचे यानी कि यहाँ पर आपको समीकरण क्या दे देना है एक लेकिन ये क्षेत्रफल निकालने में आप उसका भी क्षेत्रफल निकालिए जिसको नहीं निकालना था जैसे ये जो खाली पार्ट है जो रंगीन पार्ट नहीं है ये भी तो एरिया निकल गया ना ये भी क्षेत्रफल निकल गया ना तो जो आप फालतू का निकाले हैं एरिया समझिए 
आप एरिया से कुछ रंगीन पार्ट का निकलना चाह रहे थे लेकिन एरिया ये खाली पार्ट का भी निकल गया तो जब खाली पार्ट का एरिया निकला उसको माइनस करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा माइनस आपको एक और स्ट्रिप बनाना पड़ेगा एक आपको और स्ट्रिप बनाना पड़ा ये डी और ये वाई तो अब जो है कि इस पोर्शन के एरिया को आपको माइनस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा माइनस इसका भी लंबाई वाई है इसका चौड़ाई डी है लंबाई कितना है वाई मेरे साथ बोलिए लंबाई क्या है वाई चौड़ाई क्या है डी तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया वाई डी एच क्षेत्रफल कितना हो गया वाई डी एच ये भी भाई साहब डी एक्स है तो एक्स का लिमिट चलेगा डी एक्स है तो किसका लिमिट चलेगा एक्स का एक्स बराबर कहा से ए से लेकर एक्स बराबर कहा तक जाना बीस एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बीस तक एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बीस तक आपको जाना है लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप y लिए हैं ये आपको बताना जरूरी है कि y किसके नीचे है तो आप ही बताइए y किसके नीचे है इक्वेशन टू के नीचे है तो आपको यहां पर इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगा टू क्या लिखना पड़ेगा बाबू इक्वेशन टू यानी कि रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा तो इंटीग्रेशन एक्स बराबर ए टू तो एक्स बराबर बी बाबू वन वन में एफ एक्स है ना वन में कितना है एफ एक्स वाई के जगह एफ एक्स लिख दीजिए एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी टू टू में बताइए तो कितना है जी एक्स ये आपका हो गया जी एक्स और क्या हो गया डी एक्स इस प्रकार से हम लोग समझ गए इस प्रकार से ऐसा एरिया निकालेंगे ठीक एक तो ये सिचुएशन रहेगा दूसरा सिचुएशन आपका ऐसे भी हो सकता ध्यान से देखिएगा दूसरा सिचुएशन और किस प्रकार से हो सकता है x ये आपका y ये मूल बिंदु है आपका ओरिजिन समझ गए मूल बिंदु आपका क्या है ओरिजिन ठीक कर्व आपका इस प्रकार से है ये आपका कर्व हो गया y बराबर एफ एक्स इसको समीकरण नंबर एक मान लीजिए दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है y बराबर एफ एक्स और वन मान लिए और ये जो है ना ये ये भाई साहब y बराबर जी एक्स है और इसको समीकरण क्या मान लिए टू y बराबर जी एक्स है और क्या मान लिया बाबू समीकरण दो और देखिए आपको जो है ना एरिया निकालना है ध्यान से देखिएगा हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं क्या क्या सिचुएशन आपका आ सकता है एरिया निकालने में क्या क्या सिचुएशन आपका हो सकता है एरिया निकालने में देखिए देखिए इस तरह से समझे आपको ये दोनों ही पोर्शन के एरिया निकालना है आपको दोनों ही पोर्शन का एरिया निकालना है कैसे एरिया निकालिएगा बाबू कैसे एरिया निकालिएगा तो देखिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीन है तीन बार काटा है देखिए तो एक बार यहां काटा है एक बार यहां काटा है और एक बार यहां काटा है तीन बार काटा है ना बोलो कितना बार काटा है तीन बार तो आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है ये भाई साहब को जो है मान लीजिए क्या कि ये भाई साहब x बराबर ए ठीक ये भाई साहब x बराबर c है और ये भाई साहब x बराबर b समझे मेरी बात क्या बोले बाबू ये x बराबर कितना है ए यानी कि यहाँ पर चूंकि हम लोगों को यदि x एक्सिस पे स्ट्रिप बनाएंगे तो y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं रहता x एक्सिस पे स्ट्रिप बनाइएगा तो y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं रहता ये x बराबर है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो भी होगा उससे दिक्कत नहीं है x बराबर सी x बराबर बी फिर देखिए तो आप क्या कीजिए 
एक बार जब इस पोर्शन का अभी इधर वाला छोड़ दीजिए इधर वाला घोल जाइए अब यदि इसका एरिया निकालना ये वाला रहेंगे इन पोर्शन का तो देख लीजिए तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है ना है ना इसी के जैसा इसके जैसा है आपको पहले एक स्क्रिप बनाना है यहां पर बना लिए स्क्रिप एक स्क्रिप आपको यहां बनाना है और ये बनाने का चक्कर में नीचे वाला फालतू का आ गया ना आपको रंगीन पोर्शन का चाहिए ना जी आपको एरिया किसका चाहिए रंगीन पोर्शन का लेकिन ये तो बिना रंगीन भी आ इसको माइनस करना पड़ेगा इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा ये डी एक्स ये वाई ये डी एक्स और ये वाई तो देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा अभी क्या बोले थे बाबू बोले वाई डी एक्स वाई डी एक्स बेटा वाई देखो तो किसके नीचे कर बोलिए बाबू रे किसके नीचे कर भी है ये वाला ऐसे चलिए तो चलिए 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 हाँ मिला क्या मिला फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखिएगा फर्स्ट क्या लिखिएगा समीकरण फर्स्ट अच्छा नो लिमिट दो तो लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक ना बोलो लिमिट एक्स बराबर कहा जी ए एक्स बराबर कहा पर सी तक ए बेटा कुछ माइनस करना पड़ेगा ना कुछ माइनस करना पड़ेगा ये वाला माइनस करना पड़ेगा बोलो वाई डी एक्स क्या बोलो वाई डी एक्स लेकिन ये वाला स्ट्रिप किसके नीचे बनाया है देखो तो खोजो तो खोजो 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 समीकरण दो किसके नीचे बनाया है समीकरण दो के नीचे ठीक अच्छा इसका लिमिट बता दो बेटा x बराबर ए से x बराबर सी तक x बराबर ए से x बराबर कहां तक सी तक देखो ये हम लोग तो एक एक पोर्सन के निकाले ना बेटा ये तो हम लोग इधर ही निकाले हैं आप देखो बाबू फिर प्लस कर दो आप प्लस करके इधर वाले के निकाल लो प्लस करके निकालो तक ए बेटा देखो यहां पर स्क्रिप बना दो बाबू यहां पर स्क्रिप बना लो ये डीएक्स और ये ऊंचाई वाई फिर देखो नो ये डीएक्स और ऊंचाई कितना जी वाई देखो इंटीग्रेशन वाई डी एच बोलो हो इंटीग्रेशन वाई डी एच ए बेटा लिमिट बताओ तुम नो यहां से कहा तक यहां तक एक्स बराबर सी से एक्स बराबर बी तक जोर से बोलो एक्स बराबर सी से एक्स बराबर बी तक सब कुछ चिल्ला कर बोलना x बराबर c से x बराबर कहां तक बेटा बी तक एनो पहले देखो तो स्क्रिप्ट ये जो है किसके नीचे बना है खोजो तो समीकरण 2 के नीचे बना किसके नीचे बना बेटा समीकरण 2 के नीचे ठीक अब फिर माइनस दे दो माइनस फिर y y dx है बेटा अब देखो तो इसका भी लिमिट कहां से c से लेकर कहां तक b तक यानी कि x बराबर c से x बराबर कहां तक b तक ए बेटा अब बताओ तो ये वाला कर किसके नीचे ये स्ट्रिप किसके नीचे देखो तो किसके नीचे जी समीकरण फर्स्ट किसके नीचे बेटा समीकरण फर्स्ट समझ गया यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बाबू तो रिक्वायर्ड एरिया ऐसे निकाल लो x बराबर ए से x बराबर सी वाई वाई वन बोलो तो क्या है एफ एक्स यानी कि एफ एक्स डी एक्स है बेटा एक्स बराबर ए से एक्स बराबर सी वाई टू बोलो तो जी एक्स जी एक्स जी एक्स ठीक प्लस चलो फिर से दिख रहा है तो इसमें बोलो तो इंटीग्रेशन एक्स बराबर सी से एक्स बराबर बी वाई टू बोलो तो जी एक्स डी एक्स माइनस एक्स बराबर सी से एक्स बराबर बी वाई वन बोलो तो एफ एक्स मतलब ये किसी भी तरह का सिचुएशन आएगा हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे ठीक चलिए फटाफट नोट कीजिए तो आप देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल नंबर सिक्स को पढ़ते हैं समझे क्या एग्जाम्पल नंबर सिक्स पढ़िए तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलस दो पैराबोला दिया हुआ है समझे ए बेटा के को पैराबोला दिया हुआ है दो दो पैराबोला दिया हुआ है दो परबले दिया हुआ है और इस दोनों के बीच में जो एरिया होता है जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना है समझ गए 
कितना कर्म दिया हुआ है दो कर्म तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन कर्म आर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए बेटा गिवन कर्म आर बोले गिवन कर्म आर गिवन कर्म आर यानी कि दिया गया वक्त एक है आपका वाई बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स और मजे की बात यह है कि दोनों ही क्या है पैराबोला दोनों ही क्या है बेटा पैराबोला हालांकि यदि ये पैराबोला यहां पर लिख ही दिया है पैराबोला के बारे में ये बता दिया कि पैराबोला है नहीं भी लिखा रहता ना यदि ये नहीं भी लिखा रहता पैराबोला तब भी हम लोग समझ सकते थे कि एक पैराबोला है बोलिए पैराबोला समझने का क्या नियम है एक और वाई पे इक्वेशन हो और किसी एक पर दो पावर समझिए क्या है पकड़ इसका पकड़ने का तरीका एक्स और वाई में समीकरण हो और किसी एक पर कितना पावर हो दो तीन पावर रहेगा तो पैराबोला नहीं हो समझिए दो पावर आना चाहिए ये इसमें भी एक्स पे दो पावर है पहला समीकरण में और दूसरा समीकरण में वाई पे पावर दो एकदम क्लियर कट हो गया दोनों पैराबोला है पैराबोला है तो चार प्रकार से बना सकते हैं हम लोग मुंह या तो आजू खुलेगा या बाजू खुलेगा या ऊपर या फिर नीचे ठीक एक चीज और आपको गौर करना है एक चीज और आपको ध्यान में देना है कि क्या ये दोनों पैराबोला ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा आपको क्या चेक करना है कि ये पैराबोला ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा यदि सोचिएगा तो नहीं आएगा समझ में बोलिएगा तभी आएगा समझ में आपको क्या चेक करना है कि दोनों पैराबोला और जिन से जाता है कि नहीं जाता है उसके लिए क्या है पहला पहला समीकरण लो यहाँ पर x के बाजू में जीरो रखो x जीरो तो y का मान क्या मिलेगा जीरो यानी कि ओरिजिन से जाएगा कहां से जाएगा ओरिजिन से ठीक बोलो कहा से जाएगा ओरिजिन से हाँ इस तरह से नसीली निगाह से देखो मत बेटा बोलो चलो यहाँ पर एक्स के जगह जीरो रखो एक्स के जगह क्या रखेंगे जीरो तो वाई स्क्वायर बराबर जीरो तो वाई बराबर कितना जीरो यानी कि ये भी ओरिजिन हो गया ना ये भी ओरिजिन हो गया यानी कि दोनों पैराबोला ओरिजिन से जाए चलो आ जाओ फोटो बना मेन गेम है फोटो बनाने का यदि फोटो बन गया तो समझिए कि काम हो गया फोटो बन गया इसका मतलब कि काम हो गया चलो आ जाओ बेटा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ये मूल बिंदु जीरो पहला को पकड़ो तो देखो पहला में स्क्वायर किस में है एक्स में तो वाई में आप लोग को साथ में लिखते भी जाना थोड़ा थोड़ा सा समझ गए पहला में स्क्वायर किस में है जी एक्स बोलो मास्टर साहब जोर से बोलो मास्टर साहब यदि एक्स में स्क्वायर तो ऊपर नीचे यही ना जी यदि एक्स पे पावर रहेगा तो या तो मुंह ऊपर खुलेगा या फिर मुंह नीचे खुलेगा एक्स पे पावर दो रहेगा तो कहा मुंह खुलेगा बोलो या तो ऊपर या फिर नीचे अब कैसे तय करेंगे कि ऊपर या नीचे अब देखो प्लस है क्या प्लस है ना प्लस है तो मुंह ऊपर खुलेगा प्लस है तो मुंह कहा खुलेगा इस तरह से पैराबोला बोला देखो ध्यान से बेटा ये तुम्हारा कौन सा पैराबोला है y बराबर एक्स स्क्वायर इसका नाम एक दे दो क्या इन्होंने y बराबर एक्स स्क्वायर क्या नाम दे दिए चलो अब दूसरा पैराबोला को पकड़ो y स्क्वायर बराबर कितना है बोलो पावर किस पे है पावर किस पे दो से बोलो पावर किस पे है पे यदि y पे पावर है दो तो आजू या बाजू खुलेगा किधर खुलेगा आजू या बाजू आजू या बाजू कब जब किस पे पावर दो हो वाई पे किस पे पावर दो हो वाई पे ठीक है यहाँ पे देखो वाई पे पावर दो है अब कैसे तय करेंगे कि हम आजू खोलेंगे कि बाजू खोलेंगे कैसे तय करेंगे तो देखो चीन क्या है प्लस की माइनस प्लस रहेगा तो आजू खुलेगा माइनस रहेगा तो बाजू प्लस रहेगा तो आजू माइनस रहेगा तो बाजू देखो हम लोग आजू खोल रहे आजू खोली चलो इसका नाम बोलो तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स अब देखो तो इस दोनों से घिरा क्षेत्र क्या हो गया 
दोनों से गिरा क्षेत्र क्या हो गया बेटा बोलो ये न हुआ इसी का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है इसी का क्या निकालना है क्षेत्रफल है बेटा देखो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए हमको एक्स पॉइंट चाहिए ना यहाँ का बोलो हाँ यहाँ का कौन सा पॉइंट चाहिए एक्स कौन सा पॉइंट चाहिए एक्स पॉइंट अब कैसे कोऑर्डिनेट के लिए बोलो तो ये 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 जो है ना कोऑर्डिनेट क्यों निकालना पड़ा बोलो मास्टर साहब यहाँ पर दोनों कर्व कटा है यहाँ पे दोनों कर्व क्या हुआ है कटा है तो पॉइंट कैसे मिलेगा वही दोनों कर्व को सॉल्व करो कैसे मिलेगा पॉइंट यही दोनों कर्व को क्या कर देना है सॉल्व कर देना यही दोनों कर्व को क्या करना है बेटा सॉल्व करना है इस दोनों इस दोनों कर्व को क्या करना है बेटा बोलो सॉल्व करना है क्या करना है सॉल्व करना है चलो सॉल्व करो तो देख लो नो वन एंड टू इंच वन एंड टू इंच बाबरे देखिए यहां पर यहां पर एक्स स्क्वायर है ना बेटा वाई बराबर कितना है एक्स स्क्वायर यहां पर वाई है ना नो बोलो हो इस वाई की जगह वेल्यू रख दो एक्स स्क्वायर वाई की जगह वैल्यू क्या रख दिए एक्स स्क्वायर रख दिए एक्स स्क्वायर अब फिर वाई पे पावर दो ना है इसको भी पावर दो देखो बेस में वाई है ना इस वाई की जगह क्या रख दिए एक्स स्क्वायर इस वाई की जगह क्या रख दिए एक्स स्क्वायर लेकिन इस पर भी तो पावर दो है ना इस पर भी पावर कितना दे दिए दो अब देखो बेटी कितना मिलेगा यानी कि x पे पावर फोर बराबर x तो x पे पावर फोर माइनस एक्स बराबर कितना हो गया जीरो x बाजू में तो x क्यूब माइनस वन बराबर कितना जीरो है या नहीं एक्स क्यूब माइनस वन बराबर कितना जीरो आप देखो बेटा x ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर बोलो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर बोलो बोलो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू अरे तो कुछ बोलिएगा ना आप लोग ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू भी भूल गए क्या होता है बोलो अरे बोलो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाजू में कितना हो गया जीरो बाजू में कितना हो गया जीरो एन नो देखो एक्स एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो इससे इमेजनरी पॉइंट मिलेगा इससे कौन सा पॉइंट मिलेगा इमेजनरी पॉइंट मिलेगा समझ गए इससे मिलेगा इमेजी नरी पॉइंट इमेजनरी पॉइंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है अब इस दो को जीरो कर दीजिए x बराबर जीरो या x माइनस वन बराबर जीरो हाँ जी। बोलो हाँ x बराबर जीरो या x माइनस वन बराबर जीरो अब देखो x बराबर जीरो या x बराबर कितना वन x बराबर जीरो या x बराबर कितना हो गया बेटा वन अब समीकरण में मान रख लो एक में मान रख लो हम लोगों को y भी निकालना है ना वन इम्प्लाई ए बेटा सुनो तो ए वाई बराबर एक्स के जगह जीरो स्क्वायर और इसमें एक इम्प्लाई y बराबर x के जगह वन स्क्वायर यानी कि y बराबर जीरो और y बराबर कितना वन स्क्वायर कितना होता है जो बोलो वन स्क्वायर कितना जी वन वन स्क्वायर कितना वन आप देखो लो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या मिला बोलो तो x बराबर जीरो y बराबर जीरो यहाँ पे बोलो तो x बराबर वन y बराबर वन देखो ए वो जीरो जीरो मिला ना यानी कि जीरो जीरो दोनों कर्व एक दूसरे को जीरो जीरो पे काटता है बोलो कहां पे काटता है जोर से बोलो कहां पे काटता है बेटा जोर से बोलो कहां पे काटता है यहाँ पे कटवे क्या है जीरो जीरो कटा है ना बोलो कटा है कटा है ना कटा है कि नहीं एक और पॉइंट क्या मिला जोर से बोलो क्या मिला क्या मिला जी ए जोर सिला के बोलो क्या मिला वन वन मिला देखो तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा ये वाला पॉइंट कितना होगा वन ये वाला पी का जो कॉर्डिनेट है ए बेटा पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा वन वन जोर से बोलो पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा वन वन पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी वन अब देखो ये कोऑर्डिनेट निकालिए अब एरिया निकालना है ए बेटा देखो तो एक स्ट्रिप इसके नीचे बनाओ 
ये कितना हो गया नो डी एक्स और ये ऊंचाई कितना हो गया बेटा ये वाला हो गया वाई लेकिन इसमें ये ज्यादा निकाल लिया ना इसको घटाना पड़ेगा ये घटाना पड़ेगा ये रंगीन पार्ट जो है ना नहीं है इसको घटा दो इसकी भी ऊंचाई कितना हो गया वाई अब देखो तो नुनु अब देखो बेटा तो अब देखो तो रिक्वायर्ड एरिया लिखवा दो कितना होगा कौन लिखवाएगा रिक्वायर्ड एरिया बोलो तो बोलो वाई डी एक्स बोलो वाई डी एक्स तो पहले कर किस पे लिया है इस पे ना इसका नाम बताओ तो कर्व का इसका नहीं लिखा यहाँ पे दो नंबर इसका जी क्या लिखेगा वाई टू क्या लिखेगा बेटा वाई टू अब क्या लिखेगा नहीं लिमिट लिखेगा क्या लिखेगा क्या लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे जी क्या लिखेंगे जोर से बोलो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे लिमिट लिमिट किसका चलेगा एक्स का डी एक्स है ना यहाँ पे यहाँ पे डी एक्स है ना जोर से बोलो क्या है जी जोर से बोलो क्या है किसका लिमिट चलेगा एक्स का किसका लिमिट है बेटा देखो तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना है एक्स बराबर कितना है यहाँ पर एक्स बराबर क्या है यानी कि जीरो से वन यानी कि जीरो से वन जोर से बोलो जीरो से वन ए बेटा कुछ ज्यादा ले लिया है ना नीचे वाला पोर्सन ज्यादा ले लिया है ना इसको माइनस करेगा ये भी तुम्हारा कितना हो गया वाई डी ए बेटा कितना हो गया जी पहले ये तय करो वाई किसका किसके नीचे स्ट्री बनाया है कर्म खोजो किसके नीचे बनाया है देखो किसके नीचे बनाया है वन के नीचे किसके नीचे बनाया है यहाँ पर वन लिख ठीक है अब लिमिट अब किसका चलेगा बोलो तो यहाँ पर बी एक्स है ना यहाँ पर क्या है जी जोर से बोलो क्या यहाँ पे क्या है नुनू क्या है नुनू किसका लिमिट चलेगा एक्स का किसका लिमिट चलेगा एक्स ए बोलता क्या नहीं किसका लिमिट चलेगा एक्स का तुम बताओ तो एक्स का लिमिट यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से एक यहाँ तक दिख रहा है एफ का चलो इधर आओ तो बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू वन नंबर दो से बताओ तो वाई का मान क्या होगा नंबर दो से बताओ तो वाई का मान रूट एक्स नंबर दो से वाई का मान बोलो क्या होगा जी जोर से बोलो कितना होगा रूट एक्स कितना होगा नो रूट एक्स ठीक माइनस चलो नंबर वन से बताओ तो वाई का मान क्या होगा नंबर वन से बताओ तो एक्स स्क्वायर है ना है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है चलो इधर आ जाओ बाबू रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू बाय थ्री एक्स पे पावर थ्री बाय टू लिमिट जीरो टू वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन बाबू एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाय थ्री लिमिट जीरो से वन अब मोटा मोटी बनने वाला है समझ गए जीरो से वन पहले आप अपर लिमिट रखे बाबू अपर लिमिट दो से दो बटे तीन अपर लिमिट क्या है वन तो एक पे पावर तीन बटे दो माइनस दो बटे तीन और लोअर लिमिट है जीरो एक्स के जगह पे जीरो को ठीक कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या जे चलो माइनस दो दो बात है अब अरे अब एक्स के जगह पे पहले क्या रखना है वन ए जोर से बोलो क्या रखेगा वन वन क्यों रखेगा क्योंकि अपर लिमिट वन क्यों रखेंगे जोर से बोलो अपर लिमिट है वन क्यों रखेंगे अपर लिमिट तो देखो कितना हो जाएगा वन क्यूब बाय थ्री फिर लोअर लिमिट रख दो जीरो क्यूब बाय थ्री यहाँ पर लगता है हो जाएगा थोड़े सा बचा हुआ है ना यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा रास्ता बना देते हैं अपना रास्ता क्लियर कर लेते एक बटे तीन जोर से बोलो कितना बच गया एक बटे ठीक तो दो बटे तीन से एक बटे तीन गया कितना बच गया एक बटे तीन यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर एक बटे तीन स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट एक बटे आंसर देखो दोनों देखो आंसर एक बटे तीन स्क्वायर यूनिट है बाबू एक बटे तीन स्क्वायर यूनिट है नो बोलो आया नहीं एक बटे तीन है बेटा आंसर चलो फटाफट नोट करो फटाफट नोट करो
बताएंगे नहीं तब आज क्लास कहीं नहीं सब कब बन नहीं है बेटा अरे किसी का क्लास नहीं आ रहा है क्लास नहीं है देखिए एग्जाम्पल नंबर सेवन क्या है कहता है क्या कि फाइंड द एरिया लाइन एबो एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स एंड इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है फोर एक्स एक्स इस चीज का हम लोगों को सफल याद करना है हालांकि एक साथ पढ़ने से थोड़ा सा टफ लगता है प्यारे बच्चों इसीलिए क्या कीजिए कि इसको पार्ट वाइज पढ़िए समझे इसको पार्ट वाइज पढ़ना है कैसे कीजिएगा तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए सॉल्यूशन सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिखिए गिवन गिवन कर क्या क्या कर्म दिया हुआ है बाबू तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स इसको एक मान लीजिए ठीक है फिर देखिए तो फिर एक वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स है वाई स्क्वायर बराबर है फोर एक्स इसको दो मान लीजिए और यहां पर लिखा हुआ है एबो एक्स एक्सिस आपको एरिया जो चाहिए ना वो एबो एक्स एक्सिस चाहिए यानी कि एबो एक्स एक्सिस ये सब चीजें आपके दिमाग में अब सेट हो गया कि क्या क्या करना है समझे क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स है समझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स ये सर्किल का इक्वेशन होता है यहां पर लिख भी दिया है ये सर्किल समझे यहां पर सर्किल का ये इक्वेशन होता है ये लिख दिया है कि ये आपका सर्किल वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स ये आप जानते हैं कि पैराबोला है फिर भी यहां पर देखिए कि ये लिख दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स यह आपका एक पैराबोला है इस चीज को लिख दिया है तो आप यहां पर लिख दीजिए पैराबोला समझे बाबू आप क्या लिख दीजिए तो आप लिख दीजिए पैरा बोला ये पैरा बोला है तो आप लिख दीजिए इसको पैरा बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं अब देखिए बाबू हम लोगों को सॉल्व करना है थोड़ा सा ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूं प्यारे बच्चों तो आइए ब्राइटनेस बढ़ चुका है अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं इक्वेशन बना ले हाँ इक्वेशन से फिर हम लोग कर्म को ट्रेस करेंगे देखिए ये आपका एक सर्किल है एक नंबर एक सर्किल है लेकिन ये सर्किल को आपको ट्रेस करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इसको आपको क्या करना पड़ेगा इस सर्किल को ट्रेस करने के लिए प्यारे बच्चों इस सर्किल को ट्रेस करने के लिए इस सर्किल का फोटो बनाने के लिए हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा कैसे काम कीजिएगा आप ध्यान से देखिएगा वन इंप्लाइज तभी फोटो बन पाएगा एक्स स्क्वायर एट एक्स को इधर लेते आइए माइनस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो हो गया आप दो जगह एक्स दिख रहा है ना आपको दो जगह एक्स दिख रहा है इसीलिए क्या कीजिए तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए क्या कीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए दो जगह एक्स दिख रहा है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए यदि दो जगह वाई दिखता तब भी इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते जो भी दो जगह दिखे आपको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है तो देखिए कैसे बनाइएगा परफेक्ट स्क्वायर तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए टू ए बी अब आपको बी देना है तो B के जगह पे क्या रखेगा ताकि ए टैक्स हो जाएगा तो अभ्यास बात है कि B की जगह आपको 4 देना पड़ेगा समझ गए B के जगह क्या देना पड़ेगा 4। तभी तो चार दोनों आर टैक्स हो गया ना तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर 
यानी कि प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर आप फालतू का किए हैं तो माइनस बी स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा यानी कि माइनस फोर स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा प्लस फोर स्क्वायर आप किए हैं आपको माइनस भी फोर स्क्वायर करना पड़ेगा और आपका एक बस गया है प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो आपका बस गया प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो अब देखिए तो अब यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया यानी कि एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर लिख दीजिए और ये माइनस फोर स्क्वायर है ना इस माइनस फोर स्क्वायर को आप उस तरह भेज दीजिए माइनस फोर स्क्वायर को आप उस तरह भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा प्लस फोर स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर को उस तरह भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा प्लस फोर स्क्वायर आ जाओ आपका हो जाएगा प्लस फोर स्क्वायर ठीक चलो बेटो तो अब देखिए तो आपका क्या बना आप देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप कैसे लिख सकते हैं आप ध्यान से देखिएगा इसका तरीका है लिखने का x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर फोर स्क्वायर समझे क्या लिखे x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर ठीक है अब देखिए अब आपका क्या है कि एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे कि x माइनस समझ गए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऐसा एक ब्रिज का समीकरण पढ़े थे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रहा है तो ऐसे केस में सेंटर बराबर हो जाता है एच के वृत्त का केंद्र कितना हो जाता है एच के वृत्त का केंद्र हो जाता है एच के और रेडियस रेडियस हो जाता है ए रेडियस क्या हो जाता है तो रेडियस यानी कि वृत्त की त्रिजा हो जाती है ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर एच के हो जाता है और वृत्त की तेजिया आपका हो जाती है ए इस चीज को हम लोग वेरी फर्स्ट डे पहले दिन जब हम लोग एरिया पढ़ रहे थे तो उस दिन हम आपको बता दिए थे और इसका कर भी ट्रेस करके आपको बताए थे समझे इसका फोटो भी बनाकर आपको हम बताए थे ठीक तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं तो अब हम लोग जो है इसके कर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कर को ट्रेस करने का कोशिश करते हैं तो आप बताइए कि जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसमें सेंटर कितना हो जाएगा सेंटर सेंटर आपको निकालना है और आपको निकालना है रेडियस समझ गए बता सेंटर और रेडियस तो देखिए एच के आपका सेंटर होता है एच के सेंटर होता है तो एच के जगह पे है फोर और के के जगह पे है जीरो एच के जगह पे फोर है के जगह पे जीरो है यानी कि फोर जीरो आपका हो गया फोर और जीरो ये आपका हो गया सेंटर समझ के फोर और जीरो आपका हो गया सेंटर फोर और जीरो आपका हो गया सेंटर और रेडियस आपका ए स्क्वायर रहता है तो ए रेडियस हो जाता है ए स्क्वायर है तो ए रेडियस यहाँ पे फोर स्क्वायर है तो फोर आपका रेडियस हो जाएगा फोर आपका क्या होगा तो फोर आपका हो जाएगा रेडियस समझ गए फोर क्या होगा तो फोर आपका हो जाएगा रेडियस अब आपको सर्किल को बनाना है ब्रीत को बनाना है बेटा कैसे बनेगा ब्रीत आप ध्यान से देखिएगा ब्रीत कैसे बनाइएगा आप इस चीज को ध्यान से देखिए कैसे ब्रीत बनेगा आप यहां पर देखिए तो सबसे पहले आप सेंटर डिसाइड कीजिए कि सेंटर कहाँ आपको सेंटर डिसाइड करना है कि सेंटर आपका कहा तो सेंटर देखिए एक्स फोर वाई जीरो है सेंटर क्या है सेंटर आपका है एक्स फोर वाई जीरो फोर दूरी आना है मान लीजिए कि फोर दूरी आप यहां पर आ गए फोर दूरी और वाई जीरो वाई जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पे ही रहना है समझिए वाई जीरो का मतलब आपको एक्स एक्सिस पे रहना है 
यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ना सेंटर का ये आपका हो गया फोर जीरो क्या हो गया बेटा सेंटर फोर जीरो सेंटर डिसाइड कर लिए और रेडियस कितना है चार त्रिज्या कितना है चार है तो त्रिज्या आपका चार यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका त्रिज्या हो गया यहां से यहां तक ये दूरी चारे न हुआ बेटा यहां से यहां तक ये दूरी कितना हो गया चारे न हो गया तो त्रिजा आपका कितना है तो त्रिजा आपका चार है अब इसको सेंटर मानते हुए इसको सेंटर मानते हुए बेटा ये और चार आपको रेडियस लेते हुए इसको सेंटर मानते हुए ध्यान से सुनिएगा चार और जीरो को सेंटर मानते हुए और इस चार को त्रिजा मानते हुए आपको एक वृद्ध खींचना है तो वृद्ध देखे कैसे खिंचाएगा ध्यान से देखेगा वृद्ध कैसे खिंचाएगा इस तरह से आपका खिंचाएगा वृद्ध समझ के ये आपका हो गया वृद्ध ये आपका हो गया सर्किल जिसका समीकरण जिसका समीकरण आपका यहां पर दिया हुआ है यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स हो गया ठीक अब ग्रिप को हम लोग खींच लिए अब देखिए आपका है पैराबोला पैराबोला आपका वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स है पैराबोला आपका वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स है ना तो y पे पावर दो है समझ गए y पे पावर दो इसका मतलब कि आपका पैराबोला आजू या बाजू बनेगा आपको कई बार बता चुके हैं पैराबोला आपका या तो आजू बनेगा या फिर बाजू लेकिन देखे तो कि इसमें प्लस है कि माइनस है यहाँ पर प्लस है ना तो पैराबोला कैसे बनेगा आजू की तरफ बनेगा पैराबोला कैसे बनेगा बेटा आजू की तरफ यानी कि इस प्रकार से पैराबोला बनेगा इस तरह से पैराबोला बनेगा समझ गया बेटा इस प्रकार से पैराबोला बनेगा ये आपका पैराबोला हो गया समझ गए ये आपका हो गया पैराबोला जिसका समीकरण क्या है तो जिसका समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स समीकरण क्या है बाबू तो वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स ये पैराबोला बना एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा यहां पर लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था कि आपका सर्किल के अंदर पैराबोला बन रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन एक चीज ध्यान में रखिएगा ये वृद्ध दिया हुआ है और जो है वृद्ध के अंदर वृद्ध के मध्यवर्ती में आपका पैराबोला बन रहा है आप कह सकते जैसे पैराबोला इसके ऊपर से भी तो जा सकता है पैराबोला इसके ऊपर से भी तो जा सकता है लेकिन हम ऊपर से इसीलिए नहीं ले प्यारे बच्चों की यहाँ पर मध्य में क्या है मध्य में बोला है यहाँ पर बोला है इन साइड पैराबोला समझ गए इसीलिए पैराबोला को हम अंदर ले लिए समझ गए बेटा पैराबोला को अंदर ले लिए एक चीज और बोल रहा था क्या बोल रहा था कि एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर ही आपको क्षेत्रफल याद करना है एक्स एक्सिस के नीचे आपको नहीं आना है एक्स एक्सिस के आपको क्या रहना है ऊपर रहना है यानी कि आपको जो है ना बेटा आपको ध्यान से देखिएगा आपको ये वाला जो रंगीन पोर्शन जिसको मैं रंग रहा हूं जिसको मैं रंग रहा हूं समझ गए बेटा जिसको मैं रंग रहा हूं इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है इसी का क्षेत्रफल निकालना है आपको नीचे नहीं आना है आपको बेटा नीचे नहीं आना है इसलिए नीचे नहीं आना है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि यह बहुत एक्सक्सिस एक्सक्सिस के ऊपर ही रहना है एक्सक्सिस के हम लोगों को ऊपर रहना है ठीक सबसे पहला अब आपका काम ये है कि देखिए यहां पर कटान हो गया ना ये कट गया ना बेटा ये यदि कट गया तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा यदि ये कट गया ना तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको एक और दो को हल करना है आपको बेटा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक और दो को क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा वन एम टू वन एंड टू इम्प्लाइज देखिए इसमें वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स है ना वाई स्क्वायर बराबर कितना फोर एक्स इसका मान आप एक में रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पे क्या रखिएगा फोर एक्स वाई स्क्वायर के जगह पे क्या रखिएगा फोर एक्स वाई स्क्वायर के जगह पे क्या रखिएगा 
देखो तो बेटा क्या किए वाई स्क्वायर की जगह फोर एक्स रख दिए बराबर में है आपका एट एक्स बराबर में आप लिख दीजिए एट एक्स समझ गए बराबर में क्या लिख दिए एट एक्स अब इसको उठाकर इस तरफ लेते आइए इस तरफ उठा के लेते आइए तो आपके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट एक्स बराबर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट एक्स बराबर जीरो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स बराबर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स बराबर जीरो एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो हो जाएगा दिख रहा है हाँ दिख रहा है एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस फोर बराबर क्या हो जाएगा बेटा जीरो ठीक है यानी कि देखिएगा तो ध्यान से यानी कि एक्स बराबर जीरो मिल गया और एक्स बराबर क्या मिल गया फोर एक बार x बराबर जीरो और एक बार x बराबर मिल गया आपका फोर अब जो है कि आपको x और दोनों जगह x का मान रख के आपको y का मान निकालना है तो यहां से मिले दो से निकाल लीजिए टू इम्प्लाइज तो वाई स्क्वायर बराबर फोर इंटू जीरो और यहां से टू इम्प्लाइज आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर फोर इंटू फोर जाने का मतलब है y बराबर जीरो और यहाँ से y बराबर हो गया फोर y बराबर जीरो और y बराबर फोर कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर x जीरो तो y जीरो एक पॉइंट मिल गया x जीरो तो y जीरो और यहाँ पर x फोर तो y भी आपका हो गया फोर x फोर तो y भी फोर यहाँ पर x जीरो तो y जीरो यहाँ पर x फोर तो y फोर तो देख लीजिए एगो तो यहाँ पर जीरो जीरो ये है ना एगो x फोर तो y फोर यानी कि p का कॉर्डिनेट क्या मिल गया x फोर तो y फोर देखिए दो कॉर्डिनेट मिला है दो जगह कटान हुआ था एक तो आपका इस जगह पे कटान हुआ था ओरिजिन पे मूल बिंदु पे जिसका कॉर्डिनेट यहाँ से हम लोग जीरो जीरो निकाल लिए और एक आपका हुआ था कटान इस बिंदु पे और यहाँ पर भी हम लोग x का मान चार और y का मान चार निकाल लिए यानी कि ये p का कोऑर्डिनेट आपका ये p का कोऑर्डिनेट फोर फोर हो गया समझ गए p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा फोर फोर अब देखिए आपको यहाँ का भी कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा आपको इसका भी कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा आप इसका कॉर्डिनेट कैसे निकालिएगा यहाँ भी कॉर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा तो देखिए कैसे निकालिएगा आपको यहां से यहां तक की दूरी लेना है ना यहां से यहां तक की दूरी लेना है तो देखिए तो ये तो वृद्ध का ब्यास हो गया ना बाबू ये वृद्ध का क्या हो गया ब्यास वृद्ध का डायमीटर हो गया तो वृद्ध की त्रिजा किसके बराबर है चार के बराबर वृद्ध की त्रिजा कितना है चार है तो ब्यास कितना हो जाएगा आठ ब्यास कितना हो जाएगा आठ डायमीटर हो जाएगा आठ यानी कि केवल आठ हो गया और एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कॉर्डिनेट कितना होता है जीरो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है जीरो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट होता है जीरो वो भाई साहब आपका हो गया जीरो वो भाई साहब आपका क्या हो गया तो आपका हो गया जीरो अब देखिए आपको जो बनाना है ना स्ट्रिप अब आपको जो एरिया लेना है एक चीज गौर से देखिएगा कि आपका जो ये रंगीन पार्ट है ना ये जो रंगीन पार्ट है एक बार आपका पैराबोला के नीचे है और एक बार आपका वृत्त के नीचे है यह रंगीन पार्ट एक बार पैराबोला के नीचे है और एक बार आपका वृत्त के नीचे देख लीजिए यहां से यहां तक आपका पैराबोला के नीचे है और यहां से आगे किसके नीचे है बेटा तो वृत्त के नीचे सर्किल के नीचे यानी कि आपको दो भागों में एरिया निकालना पड़ेगा एरिया आपको दो भागों में निकालना पड़ेगा तो पहले इसको आप एक लाइन खींच दीजिए समझ गए यहां पर क्या कीजिए एक लाइन खींच दीजिए ठीक है और स्ट्रिप आप किस तरह से बनाइएगा एक बार स्ट्रिप बनाइए पैराबोला के नीचे ये dx और ये आपका क्या हो गया y और एक बार स्ट्रिप बनाइए आप सर्किल के नीचे सर्किल के नीचे एक बार बनाइए ये आपका हो गया dx और ये आपका क्या हो गया y ठीक है इस तरह से दो बार स्ट्रिप हम लोग बना लिए ठीक है दो बार स्ट्रिप बना लिए अब क्या कीजिए बेटा अब हमको तो मिटाना पड़ेगा ना अब हमको मिटाना पड़ेगा तो हम मिटाते हैं फिर जो है इसको बनाते हैं हमको मिटाते ठीक है 
आइए इसको मिटाते हैं तो अब देखें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वाई डी एक्स इंटीग्रेशन वाई डी एक्स आप यहां से यहां तक पैराबोला के नीचे लिया है ना स्टिल पैराबोला के नीचे बनाए तो पैराबोला का समीकरण को आप दो माने तो पैराबोला का समीकरण यहां पर दो लिख दीजिए ठीक है और लिमिट अब आपको लिखना है यहां पर dx है तो x का लिमिट चलेगा dx है तो x का लिमिट चलेगा यहां पर x बराबर जीरो और यहां पर x बराबर कितना है देखिए तो x बराबर कितना है ऊंचा तो जीरो से फोर आपका रहेगा आपका जीरो से फोर ठीक प्लस फिर आपका वाई डी हो गया फिर से वाई डी लेकिन एक इस बार देखिए स्टेप आप किसके नीचे बनाए तो इस बार स्ट्रिप आप बनाए हैं ब्रिज के नीचे इस उधर बैठ जाओ दिक्कत हो रही है तो उधर बैठो कौन है इस बार आप ब्रिज के नीचे बनाए हैं तो ब्रिज का समीकरण आपका कितना है एक नंबर ब्रिज का समीकरण एक नंबर है सर्किल के इक्वेशन एक नंबर है एक दे दो और देखो तो लिमिट कहां से कहां तक चलेगा बेटा देखो लिमिट यहां से लेकर यहां तक यहां से यहां तक यहां पर एक्स बराबर चार है और यहां पर एक्स बराबर कितना है आठ यानी कि चार से आठ लिमिट हो गया चार से आठ समझ गया बेटा लिमिट कितना हो गया तो लिमिट हो गया चार से आठ ठीक है अब देखिए क्या कीजिएगा अब आप क्या कीजिए इंटीग्रेशन जीरो टू फोर वाई का वेल्यू रखो तो दो से जी दो से वाई का मान क्या होगा बेटा दो से ऐसा करो ना पहले क्या करो बेटा कि दोनों से वाई का मान निकालो तो दोनों से वाई का मान निकालो टू इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज देखो तो बेटा वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स है ना वाई स्क्वायर बराबर कितना फोर एक्स तो एक बात बताओ यहां से वाई बराबर क्या हो जाएगा टू रूट एक्स कितना हो जाएगा चार का वर्गमूल दो और एक्स का वर्गमूल रूट एक्स अब फिर एक नंबर से वाई का मान निकालो तो एक नंबर से देखो तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स है तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि वाई बराबर अंडर रूट एट एक्स माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर समझ गए अंडर रूट एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर चलो बहुत बहुत मुबारक अब हम लोग क्या करते हैं तो लिखिएगा देर फोर रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू फोर इसमें दो नंबर से वाई का मान क्या निकला है दो नंबर से वाई का मान निकला है टू रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट फोर टू एट वाई का मान कहां से लिखना है एक नंबर से और एक नंबर से वाई का मान आया है अंडर रूट एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी समझ गए और अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है पहले वाले का तो इंटीग्रेशन आसान है लेकिन दूसरे वाले को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को कुछ इधर उधर करना पड़ेगा आइए हम आपको बताते हैं कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा बराबर यहां से टू कॉन्स्टेंट बाहर और बताओ जो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टू बाय और एक्स पे पावर थ्री बाय लिमिट जीरो से फोर प्लस अब देखिए तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले x के बड़का पावर में आपके कितना है x के बड़का पावर में माइनस है ना x का दो पावर में माइनस है ना तो आपको माइनस को कॉमन ले लेना है माइनस को क्या करना है कॉमन लेना है माइनस को कॉमन ले लेना है ठीक है 
माइनस को कॉमन ले लेना है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एट एक्स समझिए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स अब हम लोगों को वो फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए अब क्या करते हैं इस फोटो को मिटा देते हैं अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है देखिए अब क्या करना है तो अब आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखिए अब यहां देखो रिक्वायर्ड एरिया यहां पर टू बाय थ्री कॉन्स्टेंट है ना इसको बाहर ले लीजिए तो टू तो बाहर है ही इन टू टू बाय थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर पहले अपर लिमिट रखिए एक्स के जगह पे फोर फोर पे पावर थ्री बाय टू फिर एक्स के जगह पे जीरो जीरो पे पावर थ्री बाय टू प्लस ठीक है प्लस इंट्रीगेशन फोर टू ए अंडर रूट माइनस है बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर तो बोलो ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी बी के जगह चार देना पड़ेगा तभी ना चार दोनों आठ होगा ठीक टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा हाँ यानी प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर फोर बाय थ्री हो गया ये तो खत्म ना हो गया और इस फोर को आप लिख सकते हैं कि दो पे पावर दो फोर को दो पे पावर क्या लिख सकते हैं दो इस पे पावर हो गया थ्री बाय टू प्लस इंटीग्रेशन फोर टू ए अंडर रूट माइनस अब देखिए तो ये आपका क्या हो गया ये देखिए तो यहां से यहां तक तो आपका हो गया x माइनस फोर का होल स्क्वायर यहां से यहां तक a माइनस बी का कितना हो गया होल स्क्वायर और यहां पर माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर और साथ में कितना हो गया डी ये आपका यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर इधर आपका हो गया माइनस फोर स्क्वायर अब देखिए तो क्या हो गया बेटा रिक्वायर्ड एरिया बराबर ये दो दो तो खत्म चार बटे तीन और दो पे पावर तीन ना दो पे पावर तीन तो दो दुनी चार दुनी आठ ये तो आपका हो गया ए माइनस इंडिकेशन फोर टू ए अब क्या कीजिए माइनस को अंदर घुसा दीजिएगा ये वाला माइनस को अंदर घुसा दीजिए तो फोर स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा यानी कि फोर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर और डी एक्स ठीक है अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वन बाय टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या लगेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वन बाय टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए लगेगा तो अब देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो गया बच्चों आठ अठ सौ के बत्तीस बत्तीस बटे तीन माइनस वन बाय टू एक्स एक्स के जगह पे एक्चुअल में कितना है एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर अंडर रूट ए स्क्वायर ए की जगह पर है आपका कितना फोर तो फोर स्क्वायर माइनस एक्स एक्स के जगह पर है एक्स माइनस फोर का स्क्वायर ठीक प्लस ए स्क्वायर बाय टू ए के जगह पे है फोर यानी कि फोर स्क्वायर बाय टू और साइन वर्स एक्स बाय ए साइन वर्स एक्स बाय एक्स के जगह पे एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर बाय ए ए के जगह पे हो गया फोर और लिमिट आपका हो गया फोर टू ए लिमिट आपका क्या हो गया तो लिमिट हो गया फोर टू ए लिमिट आपका हो गया फोर टू ए ठीक है लिमिट आपका हो गया फोर टू ए 
अब देखिए बेटा अब इसको जो है ना हम लोग सॉल्व करते हैं और चूंकि क्वेश्चन बड़ा जा रहा है तो इसमें कुछ काम को हम लोगों को मुझवानी भी करना पड़ेगा जैसे कुछ काम क्या मुझवानी करना है ध्यान से देखिएगा कुछ को क्या मुझवानी कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले x के जगह पे क्या रखिएगा अपर लिमिट ए एक्स के जगह अपर लिमिट एक रखिएगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको मुझवानी काम करना है ध्यान से देखिए एक्स के जगह पे एट रखिएगा एक्स के जगह पे एट आठ यहाँ पर रखिएगा ना एक्स के जगह पे क्या रखिएगा आठ एक्स के जगह पे आठ आठ से चार गया कितना हो जाएगा चार आठ से चार गया चार फिर अंडर वो ध्यान से देखिएगा बेटा ये चर्च के कितना हो गया सोलह चर्च के सोलह फिर यहाँ पर एक्स के जगह क्या रखिएगा आठ एक्स के जगह आठ एक्स के जगह आठ आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है x के जगह आठ आठ से आपका चार गया कितना चार और चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा सोलह x के जगह पे ये वाला आठ रखिएगा तो आठ से आपका चार गया कितना चार चार का स्क्वायर सोलह प्लस चर्च के सोलह बटे दो चर्च के सोलह बटे दो और देखिए तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स क्या मिलेगा बेटा साइन इनवर्स x के जगह आठ रखो तो आठ से चार गया कितना चार आठ से चार गया चार चार बटे चार ये क्या मिल गया चार बटे चार इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि अभी अपर लिमिट रखे हम लोग अभी कौन सा लिमिट रखे हैं अपर लिमिट अपर लिमिट रखे हैं अब लोअर लिमिट रखिए समझ गए अब क्या कीजिए लोअर लिमिट लोअर लिमिट एक्स के जगह पे क्या रखना पड़ेगा चार एक्स के जगह पे चार रखना है तो देखिए तो क्या हो जाएगा वन बाय टू है बेटा सुनो तो यहाँ पर x के जगह चार रखेंगे तो चार से चार गया कितना जीरो ये जीरो और अंडर रोड चर्चो के सोलह चर्चो के कितना हो गया सोलह और x के जगह पे चार रखेगा ना तो चार से चार गया कितना जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो यानी कि माइनस आपका हो गया जीरो माइनस हो गया जीरो प्लस चर्चो के सोलह सोलह बटे दो चर्चा के सोलह सोलह बटे दो चर्चा के सोलह सोलह बटे दो और यहाँ पर देखिए तो x के जगह क्या रखिएगा चार x के जगह चार तो चार से चार गया जीरो चार से चार गया जीरो यानी कि साइन भर जीरो बाय फोर साइन भर जीरो बाय फोर समझ गए बेटा क्या हो गया तो साइन भर जीरो बाय फोर साइन भर जीरो बाय फोर समझ गए ठीक है चलिए आइए अब एक या दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा तो देखिए क्या बचा देखिए तो क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखो तो नोनो यहां पर कितना है जे 32 बटे 3 क्या है नोनो 32 बटे 3 32 बटे 3 माइनस माइनस जरा गौर से देखिएगा 16 से 16 गया कितना 0 16 से 16 गया 0 छोड़ दीजिए इसको ये तो सबको 0 कर देगा ना ये देखिए तो चार चार आपका कट गया कितना बार में कटा है एक बार में और ये कितना बार में कटा है आठ बार में आठ बार में ना यानी कि आठ आपका क्या होगा एट साइन वर्स वन एट साइन वर्स वन ठीक है बेटा फिर एक चीज ध्यान दो तो यहाँ पर जीरो है ना ये ये सब को क्या कर देगा जीरो कर देगा एक जीरो है ना गुना में सबको जीरो कर देगा अब देखो तो यहाँ माइनस है ना और ये कितना बार में कटेगा आठ बार में यानी कि माइनस एट और फिर क्या है साइन इनवर्स साइन इनवर्स और देखो तो साइन इनवर्स जीरो बाय फोर है साइन इनवर्स क्या यहाँ पर जीरो बाय फोर साइन इनवर्स क्या है जीरो बाय फोर तो जीरो बाय फोर का मतलब कितना जीरो जीरो बाय फोर का मतलब कितना हो गया जीरो हो गया जीरो बाय फोर का मतलब जीरो यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर बत्तीस बटे तीन माइनस एट साइन वर्स वन 
साइन इनवर्स वन एक बात बताइए कि साइन में किसका वैल्यू एक होता है नब्बे डिग्री पाई बाय टू का पाई बाय टू पाई बाय टू माइनस एट अच्छा बताइए कि साइन में किसका वैल्यू जीरो होता है साइन इनवर्स जीरो है ना किसका वैल्यू जीरो होता है साइन में जीरो का यानी कि जीरो होगा कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर बत्तीस बटे तीन ये कितना बार में कटेगा फोर बार में यानी कि माइनस फोर पाई ये तो जीरो हो गया ना ये जीरो हो गया देखो आंसर कितना है आंसर चेक करो तो ये आंसर प्लस है क्या ये प्लस है प्लस कैसे कर दिया देखो तो अच्छा ये देखो तो यहाँ पे हम लोग गलती से प्लस है ना यहाँ पे हर जगह प्लस है ना तो हम लोग कैसे माइनस के लिए हर जगह क्या है प्लस है ना तो प्लस ना होगा यहाँ पे हर जगह प्लस ना है देखो तब मिल गया सर मिल गया ना कॉमन ले लो क्या कॉमन ले लेगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर फोर बाय थ्री कॉमन ले लो क्या कॉमन लेगा फोर बाय थ्री और चौके कितना बत्तीस और प्लस ये कितना हो जाएगा चार थी आई बारह पाई यही आंसर है देखो तो कितना है एट प्लस कितना है थ्री पाई एट प्लस कितना है नो थ्री पाई देखे तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पर तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर बाबू फोर बाय थ्री आप कोमा ले लीजिए आठ सौ के कितना बत्तीस प्लस कितना हो जाएगा थ्री पाई यही ना तीन तीन कर जाएगा कितना बच जाएगा फोर पाई इतना हो गया स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स ठीक है यही आपका हो गया एक चीज ध्यान में दीजिएगा बच्चों कि मैं यहाँ पर किसी हाँ गलती से मैं माइनस ले लिया था तो आपको प्लस कर देना है ठीक है आपको प्लस कर देना है ठीक चलो अब कहा क्लास में देखे आपका एग्जाम्पल एट क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल एट समझे एग्जाम्पल एट में आपका एक फोटो पहले से दिया हुआ फोटो गिवेन है ये जो है ना फोटो आपका दिया हुआ पहले से ठीक है और क्या कहता है कि इन फिगर ए ओ बी ए इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स ये जो फोटो है देखिए ए ओ बी ए ए ओ बी ए यह आपका एक इलिप्स का पार्ट है यानी कि ये जो पहले फोटो है यह फोटो आपका इलिप्स का है समझ गए बेटा ये फोटो आपका किसका है ये फोटो आपका इलिप्स का है ठीक है ये फोटो आपका इलिप्स का है और इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है इलिप्स का इक्वेशन क्या है तो इलिप्स का इक्वेशन आपका दिया हुआ है समझे क्या दिया हुआ है तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर छत्तीस इसको एक नंबर समीकरण आप मान लीजिए क्या दिया हुआ है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर छत्तीस ये आपका हो गया समीकरण नंबर ए ठीक कहता है क्या कि हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए बराबर टू ओ से ए का दूरी आपका दो दिया हुआ है ओ बी बराबर सिक्स ओ से बी का दूरी आपका सिक्स दिया हुआ है ओ ए दो है ओ बी आपका है सिक्स कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क ए बी आर्क ए बी यानी कि आर्क का मतलब चाप चाप ए बी हो गया कहता है कि चाप ए बी समझ गए चाप ए बी ये वाला चाप ए बी एंड कहता है कि कॉड ए बी कॉड ए बी का मतलब हो गया जीवा कॉड ए बी का मतलब क्या हो गया बाबू जीवा यानी कि जीवा ए बी तो जीवा ए बी कौन सा हो गया देखिएगा तो जीवा ए बी आपका ये हो गया इसके बीच जो घिरा क्षेत्र है ना जो कि रंगीन पार्ट है जो कि पहले से ही बना हुआ है इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एक स्ट्रिप आपको बनाना पड़ेगा इसके नीचे बाबू तो एक स्ट्रिप आपको बनाना पड़ेगा इलिप्स के नीचे 
और एक स्ट्रिप आपको बनाना पड़ेगा इस लाइन के नीचे जो कॉर्ड है ना ये जो कॉर्ड है जो जीवा है उसके नीचे बनाना पड़ेगा ठीक है लेकिन ये इलिप्स का समीकरण तो आपको मालूम है इलिप्स का समीकरण तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर छत्तीस है लेकिन ये जो आपका जीवा है ना ये जो कॉर्ड है इसका समीकरण नहीं मालूम इस कॉर्ड का समीकरण आपको नहीं मालूम है आपको कॉर्ड का समीकरण निकालना है इस जीवा का समीकरण निकालना है और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वेरी फर्स्ट डे जब एरिया में स्टार्ट किया था तो मैं आपको बहुत सारा समीकरण बताया था आज उसी समीकरण सब का यूज हो रहा है मैं क्या बताया था कि यह आपका एक लाइन है समझ गए यह आपका एक लाइन है इस पे दो बिंदु है मान लीजिए कि ए एक्स वन वाई वन और बी समझ गए एक्स टू वाई टू तो इसका समीकरण हो जाता है वाई माइनस वाई वन बराबर वाई वन माइनस वाई टू बटे एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स माइनस एक्स वन क्या हो जाता है बाबू इक्वेशन y माइनस वाई वन बराबर वाई वन माइनस वाई टू बट एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स तो ये तो आपका मैं रफ वर्क किया हूं समझ गए आपको याद दिलाने के लिए मैं यहां पर लिख दिया तो अब देखिए तो आपको करना क्या है तो आपको कॉर्ड ए बी का समीकरण लिखना है यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी इज कहने का मतलब है जी वा ए बी का समीकरण समझ गए आपको जीवा ए बी का समीकरण लिखना है कैसे लिखिएगा बाबू तो क्या होता है वाई माइनस वाई वन आप ए को मान लीजिए एक्स वन वाई वन और बी को मान लीजिए एक्स टू वाई टू वाई माइनस वाई वन यहां पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है जीरो तो वाई माइनस वाई वन समझ गए वाई कोऑर्डिनेट जीरो है अब फिर कहते वाई वन माइनस यानी कि जीरो माइनस सिक्स ये आपका एक्स वन वाई वन है और ये वाला एक्स टू वाई टू है तो जीरो माइनस सिक्स तो जीरो माइनस सिक्स बट एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन यहां पर है दो और यहां पर एक्स वन है जीरो दो माइनस जीरो दो माइनस जीरो और एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन ए बेटा एक्स वन यहां पर कितना है एक्स वन आपका है दो एक्स वन आपका है दो क्या किया हम तो ए वाले को x1 y1 मान लिए और b वाले को x2 y2 मान लिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो y बराबर कितना हो गया माइनस सिक्स बाय टू और x माइनस टू ये कितना बार में कटेगा थ्री बार में y बराबर माइनस थ्री एक्स माइनस टू तो y बराबर आपका कितना हो गया माइनस थ्री एक्स माइनस दूनी माइनस प्लस तीन दूना छ आपका समीकरण हो गया दो ये क्या हो गया बेटा समीकरण दो यानी कि ये जो जीवा है ना इस जीवा का समीकरण आप निकाल लिए y बराबर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और इसका नाम हम लोग क्या दे दिए तो नाम दे दिया हम लोग दो समझिए नाम दे दिया हम लोग दो और पॉइंट तो पहले से ही मालूम है अब आराम से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं अब एरिया आप कैसे लिखिएगा तो अब आपको लिखना है रिक्वायर्ड एरिया बराबर तो y dx, y dx और जो है ना सबसे पहले स्ट्रिप देखिए आपका किस पे बना है इलिप्स पे तो आपको इलिप्स का इक्वेशन लिखना है इलिप्स का इक्वेशन वन और लिमिट यहां पर dx का चलेगा dx है तो x का लिमिट चलेगा यहां पर x जीरो है और यहां पर x दो है यानी कि जीरो से दो और माइनस आपको हो गया y dx लेकिन इस पर जो है ना आप किसके नीचे स्ट्रिप बनाए हैं तो लाइन के नीचे लाइन का समीकरण आपका है दो नंबर लाइन के नीचे बना है लाइन का समीकरण दो नंबर और लिमिट जीरो से दो चलेगा लिमिट आपका चलेगा जीरो से दो लिमिट आपका चलेगा जीरो से दो कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू टू देखिए तो समीकरण नंबर एक से वाई का मान कितना मिलेगा समीकरण नंबर एक से पहले वाई का मान आप निकाल लीजिए तब इसको निकालिएगा समझ गए वन इम्प्लाइज आपका देखे तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर छत्तीस का मतलब छ स्क्वायर हो गया छत्तीस का मतलब छ स्क्वायर 
आपको y स्क्वायर निकालना है y स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर तो y बराबर अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर क्योंकि 3 के स्क्वायर तो 9 हो गया ना 3 के स्क्वायर क्या हो गया तो 9 3 के स्क्वायर आपका हो गया 9 अब लिखेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 2 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से यहां पर हम लोग सॉल्व किया y y के वैल्यू आया है 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx और फिर माइनस देकर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 y dx लेकिन इस बार y किस समीकरण से लेना है आपको दो नंबर से दो से आपको y लेना है और देखिए दो से y आपका कितना है minus 3x plus 6 minus 3x plus 6 और आपका हो गया dx ठीक है और आपका हो गया dx अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाले में फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट a square minus x square dx बराबर 1 by 2x अंडर रूट a square minus x square plus a square by 2 और sin इन्वर्स x by a sin इन्वर्स x by a समझ गए इसी का हम लोग यूज करते हैं ठीक है इसी का यूज हम लोग करते हैं अब हमको मिटाना पड़ेगा देखिए अब क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखिए कुछ टेक्निकल इशू से इधर वाला जो है ना के आ, मिट गया है कुछ टेक्निकल इशू हो गया था बीच में चलिए फिर से शुरू हो जाते हैं हम लोग आपका क्या है इंटीग्रेशन 0 टू 2 अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस 3x प्लस 6 dx इसको इंटीग्रेट करना है तो देखिए कौन सा फार्मूला यहां पर लगाइएगा तो यहां लगेगा फार्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर होता है 1 by 2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x by a समझ गए sin इनवर्स x by a होता है ठीक है बेटा देखो तो यहां पे यहां पर a की जगह 6 है और x की जगह कितना है 3x a की जगह 6 a की जगह 6 और x की जगह 3x है तो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर हो जाएगा देखिए 1 by 2 x x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 a स्क्वायर by 2 साइन वर्स x by a साइन वर्स x by a ठीक है बेटा और बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग देते हैं x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा x के बाजू में 3 x के बाजू में 3 है तो आपको 3 से बेटा भाग देना पड़ेगा और लिमिट हो गया 0 से 2 लिमिट हो गया 0 से 2 फिर माइनस देकर इसको इंटीग्रेट कीजिए माइनस 3 बाहर और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 और dx dx का इंटीग्रेशन हो गया x और लिमिट हो गया 0 से 2 लिमिट कितना हो गया 0 से 2 अब देखे तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया 1 1/3 ये कांस्टेंट है ना 1 1/3 को बाहर कर लीजिए ये वाला 1 1/3 कांस्टेंट है आपका बाहर और x के जगह पे 2 रखना x के जगह पे 2 1 by 2 3 into 2 under root 6 square minus 3 into 2 ka whole square plus 6 square by 2 into sin verse 3 into 2 by 6 ye aapka ho gaya upper limit phir lower limit de dije x ke jagah pe 0 1 by 2 into 3 into 0 under root 6 square minus 3 into 0 का square plus 6 square by 2 
साइन वर्स थ्री इंटू जीरो बाय सिक्स समझ गए एक बार हम लोग अपर लिमिट दे दिए और एक बार दे दिया हम लोग लोअर लिमिट फिर माइनस अब इसको देखिए अपर लिमिट दो है माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर बाय टू प्लस सिक्स इंटू टू ठीक है फिर लोअर लिमिट तो आपका माइनस थ्री बाय टू इंटू एक्स के जगह पे जीरो यानी कि जीरो स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू जीरो एक्स के जगह पे क्या दे दिए तो एक्स के जगह पे दे दिए जीरो अब देखियो बेटा क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर वन बाय थ्री यहां पर देखिए तो दो दो कैंसिल अब तीन दो ना छे स्क्वायर जीरो स्क्वायर माइनस छ स्क्वायर कितना हो जाएगा जीरो यानी कि ये वाला पोर्शन आपका कट के हो गया जीरो और यहां पर देखिए तो छे छ आपका कट गया ये तो कंप्लीट जीरो हो गया ना और ये आपका कितना बार में छठा का छत्तीस छत्तीस बटे दो मतलब अठारह छत्तीस बटे दो का मतलब कितना हो गया अठारह इंटू साइन वर्ष वन ये कितना बार में कट गया है एक बार में साइन वर्ष वन ए बेटा ध्यान से देखना तो ये, ये जीरो है ना जी यहाँ पर ये सबको कितना कर देगा जीरो कर देगा और यहाँ पर भी ये आपका साइन वर्ष जीरो है ना तो सबको कितना कर देगा जीरो यानी कि इधर कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है इस तरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है माइनस अब इसको चेक कीजिए बेटा इसको चेक कीजिएगा ये दो दो कट गया तीन दूना छ माइनस छ माइनस सिक्स प्लस छ दूनी बारह माइनस सिक्स प्लस बारह अब बेटा इधर देखो तो ध्यान से बेटा ये जीरो सबको क्या कर देगा जीरो ये जीरो सबको क्या कर देगा जीरो यानी कि माइनस आपका हो गया जीरो कहने का मतलब रिक्वायर्ड एरिया बराबर वन बाय थ्री इंटू एटीन एवटा साइन वर्ष वन का मान बोलो तो कितना होता साइन किसका मान एक होता है नब्बे डिग्री ना पाई बाय टू पाई बाय टू माइनस बारह से छह गया कितना बेटा छ बारह से छ गया छ तीन दूना छह अठारह छह कितना हो गया छो तो कितना रिक्वायर्ड एरिया बराबर थ्री पाई माइनस सिक्स स्क्वायर इन थ्री पाई माइनस सिक्स स्क्वायर यही आपका हो गया एंसर समझ गए यही आपका क्या हो गया ये आपका हो गया एंसर ठीक है चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रेंगल गुज वर्टिसेस आर वन जीरो टू टू थ्री टू यानी कि त्रिभुज एक है समझ गए उस त्रिभुज में तीन आपका शीर्ष दिया हुआ तीन आपका वर्टिसेस दिया हुआ एक त्रिभुज है उसका तीन शीर्ष यानी कि तीन वर्टिसेस दिया हुआ है और कहता है क्या कि आप उसका क्षेत्रफल निकालें तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन थोड़ा दमदार रहता है ये सब समझे क्वेश्चन दमदार रहता है आइए इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं बेटा आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिएगा समझे कैसे बनेगा आपको ध्यान से देखना है क्या हो गया ये वाला पॉइंट ना 
वन जीरो का मतलब ये पॉइंट हो गया ठीक है वन जीरो का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर लिख वन जीरो इसका नाम ए जीरो देखो फिर टू टू है टू टू एक्स दो तो वाई दो एक्स दो वाई दो इसका नाम दे दो बी नंबर टू टू इसका नाम दे दो बी नंबर टू टू अब फिर देखो तो क्या है तीन एक है तीन एक एक्स तीन तो वाई एक एक्स तीन तो वाई एक इसका नाम दे दो सी एक्स तीन तो वाई एक समझ गए एक्स तीन तो वाई एक अब इससे क्या कीजिए आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिए इससे आपको क्या करना है आपको एक त्रिभुज बनाना है समझ गए इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बन गया और इसी का आपको निकालना है क्षेत्रफल इसी का आपको निकालना है क्षेत्रफल इसी का आपको निकालना है क्षेत्रफल समझ गए इसी पोषण का आपको निकालना है क्षेत्रफल तो बेटा क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये तीन जो आपका त्रिभुज का लाइन है इस जिस तीन लाइन से जिस तीन लाइन से आपका त्रिभुज बना है सबसे पहले इसका समीकरण आपको निकालना पड़ेगा समझ गए ये जो तीन लाइन से आपका त्रिभुज बना है ना पहले आपको उसका समीकरण को निकालना ही पड़ेगा तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं और हम आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि यदि ये पॉइंट आपका है x1 y1 और ये पॉइंट आपका है x2 y2 और यदि आप इसका समीकरण निकालना चाहते हैं यदि आप इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हो जाता है y माइनस वाई वन बराबर वाई वन माइनस वाई टू बटे एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये आपका हो जाता है समीकरण समझ गए ये हो जाता है समीकरण आपको क्या करना है आपको करना क्या है तो आपको जो है ना सबसे पहले ए बी का समीकरण आप निकाल लीजिए सबसे पहले ए बी का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन देखिए किसी एक को एक्स वन वाई वन और किसी एक को एक्स टू वाई टू आप मान लीजिए आप किसी को भी मान सकते हैं हमको ए बी का समीकरण निकालना है हम इसी को एक्स वन वाई वन मान लिए और इसको मान लिए एक्स टू वाई समझ गए इसको मान लिए एक्स वन वाई वन इसको मान लिए एक्स टू वाई टू वाई माइनस वाई वन जीरो बराबर वाई वन माइनस वाई टू जीरो माइनस टू बट एक्स वन माइनस एक्स टू वन माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन आपका हो गया एक्स माइनस X1, X1 आपका हो गया वन कहने का मतलब देखिए तो क्या मिला कहने का मतलब y बराबर समझ गए y बराबर ऊपर आपका हो गया माइनस टू और नीचे हो गया माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल यानी कि y बराबर टू x माइनस एक्स वन वाई बराबर टू और x माइनस एक्स वन हो गया यानी कि इसका जो समीकरण है ना बेटा इसका समीकरण हो गया y बराबर टू एक्स माइनस वन इसको एक नंबर मान लीजिए समझ गए हम लोग क्या किए एक नंबर मान लीजिए अब आपको BC का इक्वेशन निकालना है आपको BC का इक्वेशन निकालना है यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC सी इज बी सी इज बी सी का इक्वेशन निकालना है यहां पर b वाले को आप मान लीजिए x1 y1, b वाले को आप मान लीजिए x1 y1 और c वाले को x2 y2, b वाले को x1 y1 और c वाले को x2 y2, समझ गए तो आपका y माइनस वाई वन वाई माइनस टू बराबर वाई वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू बटे एक्स वन माइनस एक्स टू और x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन क्या बोले हम x b वाले को x1 y1 मान लिए और c वाले को x2 y2 मान लिए 
तो देखिए तो क्या हो गया वाई माइनस टू बराबर वन बाय माइनस वन एक्स माइनस टू यानी कि वाई माइनस टू बराबर माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू बराबर माइनस एक्स माइनस दो माइनस प्लस दो तो y बराबर माइनस है ये दो इधर आएगा तो माइनस दो है तो प्लस दो हो जाएगा दो दो चार दो दो चार ये आपका हो गया समीकरण नंबर दो यानी कि आपका y बराबर माइनस एक्स प्लस फोर ये आपका हो गया समीकरण नंबर दो समझिए y बराबर माइनस एक्स प्लस फोर समीकरण नंबर हो गया दो अब आपको ए सी लिखना है इसको आप ले लीजिए तीन नंबर यानी कि इसका समीकरण हो गया आपका वाई बराबर वन बाय टू एक्स माइनस वन वन बाय टू एक्स माइनस वन ठीक है इस प्रकार से हम लोग क्या किए तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए तो तीनों भुजा का इक्वेशन निकाल दिए ठीक अब देखिए तो अब क्या कीजिएगा देखिए अभी फोटो की जरूरत पड़ेगी इसको पहले दो भाग में बांट दीजिए इसको पहले आप दो भागों में बांटिए दो भागों में आप इसलिए बांट रहे हैं कि एक बार जो है ना आपका इस लाइन के नीचे के एरिया निकालना है यानी कि समीकरण एक के नीचे का यानी लाइन ए बी के नीचे का और एक बार आपको बी सी के नीचे के एरिया निकालना इसीलिए इसको दो भागों में बांटे एक बार ए बी के नीचे स्ट्रिप बनेगा और एक बार बी सी के नीचे स्ट्रिप बनेगा तो देखिए क्या कीजिए इसके नीचे स्ट्रीप बनाकर ये फालतू के एरिया आ गया ना इसको माइनस करना पड़ेगा इसी प्रकार से इसके नीचे का और ये जो है ना आपको इस दोनों भाई को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा माइनस यानी कि डी ये भी डी इसकी जो लंबाई है हो गया वाई लंबाई वाई ये डी लंबाई कितना हो गया बेटा तो लंबाई हो गया वाई ये डी लंबाई हो गया वाई अब देखे रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे लिखेगा अब रिक्वायर्ड एरिया ध्यान से देखेगा बेटा रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेगा सुनिए पहले इधर बात कीजिए तो आपका वाई डी एक्स वाई डी एक्स लेकिन ये वाला वाई आप किस पे लिया है स्ट्रिप किसके नीचे लिया है समीकरण नंबर एक पे तो समीकरण नंबर एक ले लीजिए और लिमिट जीरो से कहा तक वन तक एक्स का लिमिट चलेगा ना एक्स यहाँ पर वन है देख लो वन है और यहाँ पर एक्स कितना है दो है एक से दो लिमिट चलेगा लेकिन इसमें बेटा माइनस करना पड़ेगा वाई डी एक्स इसको माइनस करना पड़ेगा ये नीचे वाले को देखो तो कौन सा समीकरण है ये समीकरण हमारा कौन सा है देखो तो तीन है कौन सा है समीकरण तीन तो यहाँ पर तीन को तुमको माइनस करना पड़ेगा और लिमिट देखो तो एक से लेकर कहा तक दो तक यहाँ पर एक्स एक है और यहाँ पर एक्स कितना है दो एक से दो ठीक अब फिर देखो फिर अब इसको ले लो इसके नीचे का यानी कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स और इस पर बताओ तो ये वाला स्ट्रिप किसके नीचे बनाए हो समीकरण नंबर दो के नीचे ये स्ट्रिप किसके नीचे बना है समीकरण दो के नीचे और बेटा सुनो तो लिमिट दो से एक्स बराबर दो है और यहाँ पर x बराबर कितना है तीन दो से तीन जाना पड़ेगा दो से तीन और माइनस करना है y dx, ठीक है बेटा इसको माइनस करेगा ना बोलो इसका समीकरण कितना है तीन इसका समीकरण है तीन 
और लिमिट x बराबर दो से लेकर x बराबर तीन तक x बराबर दो से लेकर x बराबर कहां तक हो गया तीन तक ठीक है बेटा अब सुनो अब इस फोटो को हम लोग मिटा सकते हैं अब इस फोटो के हम लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम लोगों को समीकरण का जरूरत पड़ेगा समीकरण का जरूरत पड़ेगा सुनो तो एक बार इसको लिख दो तो कितना हो जाएगा देखो तो इंट्रीगेशन एक से दो समीकरण नंबर एक से वाई का मान क्या है देखो तो टू इंटू एक्स क्या है टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स चलो फिर दो तीन का समीकरण बताओ से क्या है तीन समीकरण एक बटे दो एक्स माइनस वन एक बटे दो एक्स माइनस वन फिर प्लस इंटीग्रेशन टू टू थ्री बेटा दो से बताओ तो दो से वाई का मान बताओ तो माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस फोर डी एक्स माइनस दो से तीन तीन का समीकरण बताओ तो वाई का तीन का है एक बटे दो एक्स माइनस वन एक बटे दो एक बटे दो एक्स माइनस वन डी अब इधर किसी भी चीज का जरूरत हम लोगों को है नहीं हमको जो लिखना था हम लोग लिख लिए हैं चलिए आइए अब इसको में चाहिए आप दो दो 
माइनस आपका हो गया दो इस प्रकार से यहां तक हम लोग आए अब देखिए तो ये तो आपका हो गया जीरो ये आपका हो गया जीरो और देखिए तो एक दो है ये वाला आपका हो गया जीरो क्या मिला रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखिए बेटा तो दो और ये आपका जो है ना माइनस समझ गए माइनस एक बटे दो माइनस हाफ तो ये आपका कितना हो गया माइनस हाफ माइनस कितना हो गया बेटा हाफ फिर माइनस हाफ ये तो खत्म हो गया फिर माइनस देकर माइनस हाफ हो गया ठीक है फिर देखिए तो प्लस प्लस बारह दोनों कितना चौबीस बारह दोनों चौबीस चौबीस से आपका नौ गया कितना हो जाएगा पंद्रह क्या चौबीस से नौ गया पंद्रह यानी कि पंद्रह बटे दो पंद्रह बटे दो माइनस और आठ से दो गया कितना जी छ आठ से दो गया छ माइनस एक बटे दो तीन दूना छ नौ से छ गया तीन यानी कि तीन बटे दो हो गया अब इसको तोड़ दीजिए तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर माइनस गुनी माइनस प्लस दो गुनी एक बटे दो माइनस गुनी माइनस प्लस एक बटे दो गुनी एक बटे दो प्लस पंद्रह छह दूनी कितना जी बारह अब पंद्रह से बारह गया तीन यानी कि तीन बटे दो माइनस तीन बटे दो दूनी कितना हो गया चार तीन बटे चार अब देखिए बेटा तो अब यहां पर चार ले लीजिए एल्शियम दो दूनी चार दो दूनी चार हो गया यहां तो एक बच गया दो दूनी चार दो तीन दूना छ माइनस तीन तो छ चार कितना जी दस और दस से चार गया छ छ बटे चार यानी कि तीन बटे दो देखो है ना सर तीन बटे दो है लिखना है देर फोर रिक्वायर्ड एरिया बराबर तीन बटे दो स्क्वायर यूनिट तीन बटे दो स्क्वायर यूनिट ठीक है यह आपका हो गया रिक्वायर्ड एरिया चलो फटाफट इसको नोट कीजिए तो आप लोग तेजी से नोट कीजिए एक और एग्जाम्पल है इसको मैं बताकर इस सेशन को मैं समाप्त कर देता हूं समझे एक और एग्जाम्पल है इसको बताकर मैं सेशन को समाप्त कर देता हूं देखो बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टेन ठीक है आज का आखिरी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टेन क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द टू सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर है यानी कि दो ब्रीथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर और x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर है इसके बीच का क्षेत्रफल को ज्ञात करना समझ गए इसके बीच के क्षेत्रफल को ज्ञात करना सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहले जो कर्व है उस कर्व के समीकरण को आपको लिखना है जो कर्व है इसके समीकरण को आपको लिखना है सोल्यूशन में क्या लिखिएगा सोल्यूशन में लिखिएगा फिर आपका है एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अवर अवर फोर जिसको के टू स्क्वायर आप लिख सकते हैं जिसको के टू स्क्वायर आप लिख सकते हैं ये एक नंबर और इसको आप थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दीजिए तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर ये आपका हो गया दो नंबर समझ गए बेटा ये वाला आपका हो गया दो नंबर ये आपका सर्किल है ये भी आपका सर्किल समझ गए इस सर्किल का सेंटर 
सेंटर है जीरो जीरो और इसका रेडियस है इसका रेडियस है कितना बेटा दो इसका सेंटर इसका सेंटर कितना है देखो तो यहां पर दो है और यहां पर जीरो यहां पर दो है यहां पर जीरो यानी कि आपका हो गया दो जीरो और रेडियस रेडियस इसका कितना है तो रेडियस आपका है दो रेडियस कितना है तो रेडियस है बेटा दो समझ गए रेडियस कितना है तो रेडियस आपका है दो इसी दोनों का क्या करना इस दोनों से घिरे क्षेत्र का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है इस दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है देखिए क्या कीजिए आप आपको सबसे मेन काम है फोटो को बनाना फोटो को ट्रेस करना आपका मेन काम है फोटो को ट्रेस करना आपका मेन काम है यदि फोटो आपका बन गया तो समझ जाइए कि आपसे सवाल बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए बेटा सबसे पहले पहला सर्किल को ट्रेस कीजिए सेंटर है जीरो जीरो सेंटर यही वाला है समझ गए और रेडियस यानी कि त्रिजा कितना है दो है तो दो त्रिजा ले लीजिए और दो त्रिजा लेकर मान लीजिए कि आपका दो आपका कितना है दो त्रिजा समझ गए आपका कितना है दोनों देखिए इस वृत्त का केंद्र बिंदु जीरो जीरो है और इसकी त्रिजा कितना है दो दो त्रिजा आप ले लीजिए तो दो त्रिजा लेकर आप एक वृत्त को खींच दीजिए केंद्र बिंदु आपका जीरो जीरो ये हो समझ गए इस तरह से आप एक वृत्त खींच दिया इस वृत्त का समीकरण क्या हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर समीकरण नंबर ए सेंटर आपका हो गया जीरो जीरो समझ गए और यदि यहां का कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहिएगा तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जीरो बल्कि टू जीरो यहां का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा टू जीरो हो जाएगा क्योंकि रेडियस तो त्रिजा आपका दो है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट आपका होता है जीरो फिर अब दूसरा देखें तो दूसरा का सेंटर है टू जीरो यानी कि दूसरे वृत्त का यही केंद्र बिंदु हो गया दूसरे वृत्त का यही केंद्र बिंदु हो गया और इसकी त्रिजा कितना है दो त्रिजा दो या त्रिजा यानी कि यहां से यहां तक त्रिजा हो गया यह आपका हो गया रेडियस और यहां से आपको सर्किल को खींचना है तो देखिए कैसे खींचेगा ध्यान से देखेगा बेटा ये आपका हो गया सर्किल समझ गए ये आपका हो गया सर्किल ठीक इस इस सर्किल का इक्वेशन कितना हो गया तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर यह आपका दो नंबर समझ गए ये आपका क्या है इस दोनों को मिलाकर ही आप दो नंबर मान लीजिए ये आपका है दो नंबर और हम लोगों को करना क्या है कि अब इससे जो घिरा क्षेत्रफल है उसका उससे जो घिरा क्षेत्र है इससे जो घिरा क्षेत्र है इस दोनों वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है यानी कि इसको आप रंगिए इसको आप क्या कीजिए रंग दीजिए ठीक है तो इसमें देखिए दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है दोनों सिमेट्रिक है तो एक का एरिया निकाल कर आप दो से गुना कर दीजिएगा तो दोनों के एरिया निकल जाएगा एक का एरिया निकाल कर आपको गुना कर देना समझ गए तो देखिए क्या कीजिएगा देखिए बाबू एक यहां पर लाइन खींच कर आपको यह वाला कॉर्टेट निकालना है ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दो भागों में बांट रहा है एक बार आपको इस सर्किल के नीचे स्ट्रिप बनाना है और एक बार ये सर्किल के नीचे स्ट्रिप बनाना है यानी कि एक बार आपका सर्किल दो के नीचे के स्ट्रिप बनाना है और एक बार सर्किल एक के नीचे के स्ट्रिप बनाना है और ऊपर वाले पोर्सन के एरिया निकाल कर आप दो से गुना कर दीजिएगा आपको नीचे वाला भी मिल जाएगा तो पहले ये पॉइंट निकालना है इस पॉइंट को निकालने के लिए एक और दो को सॉल्व करना पड़ेगा समझे इस पॉइंट को निकालने के लिए एक और दो को आपको सॉल्व करना है देखिए तो देखिए बेटा यहां पर क्या कीजिए क्या कीजिए बेटा 
कि यहां पर हाँ ऐसा कीजिए ना कि टू माइनस वन स्क्वायर कर दीजिए टू माइनस वन समीकरण दो से एक को घटा दीजिए समीकरण दो से एक को घटा दीजिए तो देखिए तो क्या है एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर है अब घटाए है ना घटाए तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा माइनस 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 ये खत्म ये खत्म यानी कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो इसको तोड़िए तो तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब देखिए तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर खत्म माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो तो फोर एक्स बराबर फोर एक्स बराबर हो गया वन समझ गए एक्स बराबर वन एक्स के जगह पे आप वन रख दीजिए एक्स बराबर वन एक्स बराबर वन इसका मान रखकर वाई का मान निकाल लीजिए हालांकि वाई की जरूरत पड़ता है नहीं फिर भी आप निकाल लीजिए एक में वेल्यू रख दीजिए वन इम्प्लाइज वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर वाई स्क्वायर बराबर फोर माइनस वन बराबर थ्री यानी कि वाई बराबर आपका हो गया रूट थ्री वाई बराबर प्लस माइनस रूट थ्री वाई बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट थ्री एक्स बराबर वन वाई बराबर प्लस माइनस रूट थ्री वाई बराबर प्लस माइनस रूट थ्री यानी कि ये ऊपर वाला आपका हो जाएगा रूट थ्री और नीचे वाला यदि कॉर्डिनेट लिखिएगा ना क्यू तो वन माइनस कितना हो जाएगा रूट थ्री हालांकि नीचे की जरूरत हम लोगों को है नहीं हम लोगों को सिर्फ ऊपर की जरूरत है वन और रूट थ्री आपका हो गया कोऑर्डिनेट अब हम लोग आराम से अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं समझ गए बेटा अब आइए देखिए रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या मिला रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन सबसे पहले तो दो से आपको गुना करना पड़ेगा वाई डी एक्स और ये बोला वाई आप किस सर्किल पे लिए है तो सर्किल नंबर दो पे सर्किल नंबर दो पे लिए है ठीक और इसका लिमिट चलेगा जीरो से लेकर यहां तक एक्स कोडेंट यहां पर वन है जीरो से वन प्लस वाई डी एक्स समझ गए प्लस वाई डी एक्स और ये वाई आपका सर्किल नंबर वन पे और लिमिट एक्स का लिमिट यहां पर वन है और यहां पर एक्स का लिमिट कितना है दो एक्स का लिमिट वन है और एक्स का लिमिट दो है एक से दो समझ गए एक से दो अब आपको एक से भी वाई का मान निकालना है और दो से भी आपको वाई का मान निकालना पड़ेगा अब आप पहले वाई का मान निकाल लीजिए पहले वन से निकाल लीजिएगा वन स्क्वायर वन इम्प्लाइज वाई स्क्वायर निकालेगा बेटा तो टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना एक्स इधर आ जाएगा टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि वाई बराबर अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग एक से निकाल लिए अब दो से आप निकाल लीजिए टू इम्प्लाइज यहां से बेटा निकालो तो वाई स्क्वायर बराबर देखो तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर यहां पर टू स्क्वायर है लिख दो और इसको उधर भेजो तो एक्स माइनस का स्क्वायर समझ गए और इस प्रकार से y बराबर अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और अब जो है कि हम लोग इधर सब मिटा सकते हैं अब किसी भी चीज के इधर जरूरत हम लोगों को है नहीं हम लोग अब सिर्फ इसी से काम चला लेंगे तो अब सब आप मिटा लीजिए
चलिए अब क्या करते हैं हम लोग तो अब लिखिए रिक्वायर्ड एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ यहां पर वाई सेकेंड से लिखना है यानी कि यहां से अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर डी एक्स और लिमिट जीरो से वन जीरो से वन फिर प्लस इंटीग्रेशन लिमिट है एक से दो वाई का लेना है वैल्यू वन से वाई की वैल्यू वन से यानी कि अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स समझ गए ठीक है और अब हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है वन बाय टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू अंडर रूट ए अंडर रूट साइन वर्स एक्स बाय अंडर रूट साइन इन वर्स एक्स बाय ए समझ गए साइन इन वर्स एक्स बाय ए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे बेटा समझ गए इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे तो देखे तो क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ ठीक है ट्वाइस ऑफ यहां पर आपका क्या है वन बाय टू ए के जगह पे आपका है टू और एक्स के जगह पे है एक्स माइनस टू तो वन बाय टू एक्स माइनस टू अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स x माइनस ए साइन वर्स x बाय ए ठीक है और लिमिट हो गया जीरो से वन लिमिट आपका हो गया जीरो से वन फिर प्लस प्लस आपका इसमें भी दो से गुना हो बेटा ट्वाइस ऑफ देखिए तो वन बाय टू यहां पर a के जगह पर है टू और x के जगह पर तो x ही है तो वन बाय टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स एक्स बाय ए और लिमिट हो गया एक से दो समझ गए लिमिट आपका हो गया एक से दो चलिए आइए तो आप एक एक करके आप वेल्यू रखिए तो पहले अपर लिमिट रखिएगा देखिए बेटा यहां पर एक्स के जगह फिर क्या रखना है वन तो वन बाय टू x के जगह पे वन एक से एक जाएगा कितना हो जाएगा माइनस एक अंडर रूट दो दूनी चार यहां पर x के जगह पे एक रखेंगे तो एक से दो क्या माइनस एक माइनस एक का स्क्वायर एक ठीक है प्लस दो दूनी चार बटे दो तो दो और साइन इन भर्स एक्स के जगह पे एक रखिएगा तो एक से दो क्या माइनस एक बटे दो समझ गए ये हम लोग अभी अपर लिमिट रखे हैं फिर माइनस जगह लोअर लिमिट रखिए एक्स के जगह पे क्या रखिएगा जीरो एक्स के जगह पे जीरो तो वन बाय टू जीरो माइनस टू तो आपका माइनस टू हो जाएगा माइनस टू फिर यहां पर एक्स के जगह जीरो रखेगा ना बेटा एक्स के जगह जीरो रखिएगा तो जीरो माइनस का मतलब माइनस का स्क्वायर यानी कि फोर माइनस अंडर रूट फोर माइनस टू प्लस दो दूनी चार बट्टे दो यानी कि दो और साइन वर्स जीरो माइनस टू यानी कि माइनस टू बाय टू माइनस टू बाय टू ठीक है माइनस टू बाय टू ये पहले को सॉल्व किए अब दूसरे को सॉल्व कीजिए बाबू प्लस ट्वाइस ऑफ वन बाय टू एक्स के जगह पे टू और यहां पर एक्स के जगह टू रख दीजिए अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस दो दिन चार बटे दो चार बटे दो हो गया दो और साइन भर दो बटे दो और फिर माइनस देकर आप लिख लीजिए लोअर लिमिट एक बटे दो एक्स के जगह पे एक अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ये दो और साइन भर से एक बटे दो ठीक है इस तरह से हम लोग लिख दिए लोअर लिमिट चलिए ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ये लास्ट है बेटा
ऐसे नहीं सर्कुलर से आता है अलग एक क्वेश्चन पांच नंबर का आ जाता है इस पे एक क्वेश्चन पांच नंबर का आ जाता है अब देखो बेटा कौन कौन सा क्या हो रहा है देखो तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ ये देखो बेटा माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो और चार से एक या तीन यानी कि रूट थ्री प्लस ये दो तो दो लिख दो ठीक है अच्छा एक बात बताइए कि साइन वर्ष माइनस हाफ कितना होता है साइन वर्ष माइनस हाफ समझिए साइन वर्ष माइनस हाफ कितना होगा बेटा साइन वर्ष माइनस हाफ समझिए तो पहले एक बात बताओ कि इसका माइनस बाहर निकल जाएगा और हाफ है ना इसका माइनस बाहर और हाफ में किसका मान होता है साइन साठ डिग्री नहीं तीस डिग्री यानी कि पाई बार थ्री ठीक है पाई बार थ्री इसको तो एक ब्रैकेट में रखो फिर माइनस दे दो बेटा ये दो दो कट जाएगा और ये तो सबको जीरो कर देगा दो दो ये आपका कट जाएगा ठीक है वन बचेगा वन कट के वन बचेगा तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया दो और साइन भर्स माइनस वन तो उसका माइनस बाहर और साइन एक किसका मान होता है पाई बाय टू का तो पाई बाय टू समझ गए पाई बाय आपका हो गया टू वेरी गुड ये तो जीरो हो गया इसको छोड़ दो और ये कट के कितना हो गया वन यानी कि ये दो बाहर है तो दो को तो लिखना ही पड़ेगा प्लस दो ये वाला तो खत्म हो गया इसका लिख दो दो और साइन वर्ष वन किसका मान होता है नब्बे डिग्री का फिर देखो तो माइनस मछली ब्रैकेट एक बटे दो तो एक बटे दो लिख दो बेटा और दो स्क्वायर चार चार से एक या तीन रूट थ्री रूट थ्री और उधर प्लस देकर आपका हो गया टू और साइन वर्ष हाफ साइन किसका मान हाफ होता है साइन होता है तीस डिग्री यानी कि पाई बाय सिक्स तीस डिग्री यहाँ पर भी पाई बाय सिक्स ना होगा तीस डिग्री है ना पाई बाय सिक्स अब देखिए तो कितना हो गया यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू अब माइनस ये कितना बार में कटेगा तीन बार में माइनस पाई बाय थ्री ठीक है माइनस पाई बाय थ्री और देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया माइनस गुनी माइनस प्लस ये दो दो कैंसिल पाई हो गया ठीक है प्लस ये दो दो कैंसिल प्लस ट्वाइस ऑफ पाई माइनस यहाँ पर देखो तो रूट थ्री बाय टू हो गया और ये तीन बार में कट जाएगा समझ गए तीन बार में कट जाएगा तो माइनस पाई बाय थ्री क्योंकि बाहर माइनस है ना तो माइनस पाई बाय थ्री अब इसको आप तोड़ दीजिए अब इधर मिटाइए आप और देखिए तो आंसर क्या आता है देखे तो क्या आ गया यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर दो से गुना करोगे तो दो दो कट जाएगा माइनस टू थ्री बचेगा ये हो जाएगा माइनस टू पाई बाय थ्री प्लस टू पाई इसको गुना कर दो प्लस टू पाई माइनस टू ये तो कट जाएगा दो दो खत्म फिर टू थ्री बचेगा माइनस हो गया टू थ्री और माइनस टू पाई बाय थ्री माइनस हो गया टू पाए बाय तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बच गया बेटा माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री माइनस टू पाए बाय थ्री और माइनस टू पाए बाय थ्री माइनस फोर फोर पाए बाय थ्री और टू पाई टू पाई ये कितना हो गया फोर पाई यानी कि रिक्वायर्ड एरिया हो गया माइनस टू रूट थ्री चार यही बारह समझ गए बेटा चार के ही बारह बारह से चार गया आठ प्लस एट पाई बाय थ्री कहने का मतलब है एट पाई बाय थ्री माइनस टू रूट थ्री आंसर मिला ये तो 
आंसर जो है एट पाई बाय थ्री माइनस टू रूट थ्री बिल्कुल सही है यही आपका हो गया स्क्वायर स्क्वायर समझ गए यही आपका हो गया एरिया हाँ ये थोड़ा बड़ा गया बड़ा गया क्या कीजिएगा सब क्वेश्चन आसान नहीं होता है कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है और हम लोगों को हल्का भारी हर प्रकार के क्वेश्चन को बना ठीक है तो आज मैं सारा एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया और अब बेटा अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में सेवन क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है बेटा चलिए थैंक यू धन्यवाद